Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak pelajar. Okey, untuk uh, perbincangan hari ini, Madam nak bincangkan tentang pre-lab untuk eksperimen 10 chloroplast in aquatic plant. Okey. So, uh, kalau nak diikutkan eksperimen ini, kita akan buat dalam makmal di mana anak-anak pelajar akan buat uh, slide uh, menggunakan daun iludia dan kita akan observe daun iludia tu under uh, mikroskop, light compound mikroskop yang ada di makmal kita. Walau bagaimanapun, uh, memandangkan anak-anak pelajar berada di rumah, uh, kita akan pastikan experience yang you akan dapat tu hampir sama boleh menggantikan aa, di mana madam ada bagikan video demonstration aa, untuk anak-anak pelajar tengok terlebih dahulu dan saya akan ulas aa, perkara-perkara penting yang kita kena take note dalam eksperimen ini ok, so dengar betul-betul alright, so untuk aa, eksperimen 10 ini aa, apa yang aa, merupakan dia punya learning outcome di mana yang pertama adalah untuk anak-anak pelajar prepare the slide of elodia leaf. Okay. Macam sebelum ni di sekolah pernah buat slide uh, uh, epidemis bawang uh, ataupun slide uh, sel uh, dalam PP. Okay. Uh, sama saja konsep untuk prepare slide di mana kita memerlukan slide dan juga cover slip. Okay, uh, tapi spesimen kita adalah daun ilodia. Apa dia daun ilodia? Sekejap lagi kita akan bincang. Okay, di mana selepas kita prepared slide, anak-anak pelajar perlulah examine uh, the internal structure of ilodia leaf di mana terdiri daripada kita nak tengok boleh tak nampak cell wall, cell membrane dan juga chloroplast dan mereka nak tambah satu lagi yang obviously akan boleh nampak juga adalah cytoplasm. So, dalam observation kita nanti akan ada empat perkara. Cell membrane, cell wall, chloroplast dan juga cytoplasm. Okay. So, ini yang sepatutnya kena buat. Jangan risau dekat rumah kita tak minta buat prepared slide. Tapi you all kena tahu macam mana cara nak buat berdasarkan video demonstration yang Madam dah share sebelum ni. Okay, Madam Waida dah tunjuk step by step sampai level observation itself dah ada dalam video itu. Okey. Jom kita berkenalan pula dengan ilodia. So what is ilodia? Okey, ilodia ni adalah sejenis tumbuhan. Ini rupa dia. Okey, dia kalau you pergi kedai aquarium you boleh jumpa. dia merupakan aquatic plant yang ada di tasik-tasik dekat kawasan litoral. Okey, di mana dia ni tumbuhan kecil je. Rooted aquatic plant. Okey, kat tepi-tepi sebab tu mana kata litoral. Okay. Dan uh, yang kita nak ambil untuk uh, jadikan spesimen kita ni adalah dia punya blade ni. Uh, satu keping ni. Uh, satu blade ini di mana blade inilah yang kita akan letak di atas slide. Okay. Uh, katalah ini slide you. Uh, you letaklah blade ni satu. Then you drop lah setitis air. Dan after that kita akan cover dengan cover slip. Okay, so kita nak kena hasilkan prepared slide ni lah. So step by step, you tak, Madam tak dapat lah nak observe your manipulative skill to prepare this thing. But what come first, what come next and until sampai dapat siap tu, you kena tahu. Okay, then after kita dah berjaya prepared ini, kita akan observe under microscope. Okay. So, dekat sini dia bagi tahu juga, dia merupakan excellent plan for our study of photosynthesis. Kenapa? Because the leaf are only a few cell thick. Okay, so bila bercakap tentang leaf are only a few cell thick, uh, ciri ini hampir sama dengan ciri epidemis bawang uh, yang you pernah buat di sekolah dulu. Uh, dan... Uh, dalam konsep dia ni merupakan aquatic plant dan kita nak guna dia uh, untuk observe under light compound microscope kita yang bukanlah sangat power okay, berbanding electron microscope. So, bukan sekadar one cell thick. Uh, one cell thick ni kita boleh conclude sifat dia adalah thin dan satu lagi dia ada satu sifat yang kita panggil sebagai translucent. Okay, what is translucent? Pernah dengar transparent kan? Okay, kalau transparent, plastik transparency tu, 
ia membenarkan cahaya menembusi dia 100%. Ah, tapi kalau translucent ni dia kurang sikit daripada transparency. Ah, you boleh google search apa beza transparency dengan translucent. Okay, so the characteristic of this Elodia is thin, one cell thick is thin. Okay, dan juga translucent, dia membenarkan cahaya untuk menembusi dia. So, bila kita letak slide, of course dekat bahagian bawah ni kita ada light source kan? Okay, so light source ini boleh penetrate the cell dan Membolehkan kita observe ah, okay. So disebabkan dua ciri inilah Karakteristik ini penting Thin and translucent Please take note okay. So they will be easy for us to observe under microscope To look at the cell and cell part ah, Cell and cell part ini adalah Yang Madam sebut tadilah Dekat learning outcome Di mana kita ada empat struktur yang kita nak observe ah, Bila kita tengok slide ini under microscope dan gambaran yang kita akan nampak uh, hampir sama dengan this one di mana bila kita observe under light compound microscope ini uh, kita akan bermula dengan uh, scanning objective lens dulu okay, dah dapat image yang clear dan jelas kita akan tukar kepada low power objective lens and finally you kena tengok up to high magnification power iaitu ini dipanggil sebagai high power objective lens Okay, uh, so sampai level 40. So perlu ke kita nak guna sampai 100? Ah uh, tak. Okay, cukup se sekadar sampai 40 kita dah boleh observe empat structure ini. Okay, what is the more unique things? Uh, okay, uh, about uh, observing this Elodia. Ini satu lagi gambaran uh, macam mana dia under microscope. Okay. And uh, dia kata kat sini, figure 10.2 show Elodia leaf species. This living plant cell are uh, view under light compound microscope. Tadi Madden dah highlight. Dia dilihat under, uh, kita nak up to observation yang you nak kena lukis tu ialah 40 times objective lens. So, kalau kita nak kena lukis nanti, berapa magnification power kita nak kita catat dekat sini? Okay, of course, bear in mind 40 itu hanya kuasa objective lens. You have to multiply with the power of ocular lens sebab you tengok yang biasanya 10. So, dia akan jadi magnification power kita dalam gambar observation you adalah 400x. Okay, there's some uh, important information here also. Okay, with microscope, we can see, kita pakai light microscope saja ya. Okay, chloroplast are move around inside the living cell. Nanti Madam nak share uh, satu TikTok video uh, di mana uh, memang dia tengok berkaitan dengan cytoplasmic streaming. Okay. Yang melibatkan di mana uh, chloroplast yang kita nampak dalam Elodia cell ini bukan sekadar nampak. They are moving. Uh, dia macam tawaf gitu. Uh, around the cell. Dan dia akan near to cell wall dan plasma membrane. Kenapa tak ada kat tengah-tengah? Kalau macam ni, mungkin dia sebenarnya overlapping. Sebab biasanya, dekat tengah-tengah ini, dia sebenarnya ada large central vocal. So that's why kebanyakan chloroplast, dia akan mingle near to cell wall. Dan yang kita nampak adalah chloroplast. Sebenarnya ada banyak lagi organel-organel lain macam kita belajar lukis plant cell kan sebelum ni. Okay, tapi kenapa? Why we only see the chloroplast? Why not the mitochondria? Why not the chloroplast and all those organelles yang kita tahu ada dalam eukaryotic cell? Okay, so this one ada juga ditulis dekat dalam kita punya introduction ni di mana chloroplast and other living parts of the cell are found near the cell wall. Ha, ini tadi yang mana kata near to the cell wall. Ha, reason dia kenapa tadi? Ha, sebab dekat tengah-tengah tu ada large central vocal sebenarnya. Tapi kita tak nampak Okay, kenapa kita tak nampak? Ha, ada reason je kat bawah ni Okay, but not usually in the center of cell ha, Ni not usual lah gambar ni Okay uh, Since they contain chlorophyll ah Kat sini ayat dia Since they contain chlorophyll Which is which are green Chloroplast can be seen without staining Masa you prepare slide ini, actually you tak perlu buat pewarnaan pun. Kita tak kena letak iodine ke, kita tak letak crystal violet ke, safranin ke, tak ada. Okay, we just plug. Okay, blade tu kita akan potong, letak, letak air, letak cover slit, prevent bubbles and then observe. Without staining. 
Tapi kenapa kita boleh nampak under light kompaun mikroskop? Because of itself dah ada chlorophyll. Okay, pigmen yang berwarna hijau. Okay, uh, so yang lain-lain, mitokondria dan sebagainya, dia tak ada pigmen ni. Uh, that's why kalau nak tengok, uh, sama ada kat sini ada bagi tahu lagi. Okay, clearly visible uh, within the living plant. However, viewing the internal structure of chloroplast require magnification uh, yang lebih tinggi menggunakan elektron mikroskop. Tadi kita pakai light mikroskop. So, kalau nak tengok lagi detail dalam pula chloroplast, di mana dalam chloroplast katalah you nak nampak dia adalah double membrane organelle macam kita belajar kan. Okay, dan dia ada pula uh, thylakoid okay, yang stack into granome. Ha, nak tengok ni semua, kena pakai elektron mikroskop. Okay, ha, so itu sedikit pengenalan. Ha, kalau kita boleh highlight apa dua karakteristik penting ha, untuk Illudia. Ha, satu, selain daripada ha, thin and translucent, yang kedua dia ha, contain... Dia contain chloroplast... without staining. Okey. Ini antara dua highlight yang ada dekat dalam kita punya introduction ini di samping untuk observe nanti kita akan tengok under 40 times objective lens. Okey, seterusnya masa you buat observation, okey actually apa beza observation under 4 times, 10 times and 40 times? Okay, actually adalah uh, bilangan sel yang you boleh nampak dalam uh, you punya field of view. Okay, kita tahu as the magnification power increase, uh, the field of view akan decrease. Dan size image yang kita akan nampak akan semakin besar. So, what do we expect okay, bila kita uh, lihat under 400 uh, times, 400 kali lagi, lagi besar daripada actual, okay, ialah... Okay, expectation kita adalah untuk lukis hanya a few complete cell. Ha, kalau you tengok gambar sekarang, sel ni ada yang tak complete. Madam tak nak you lukis sel-sel yang tak complete. Okay, Madam nak you just lukis tiga ataupun empat. Tapi sel yang you lukis itu mestilah complete cell dan bentuknya mesti betul. Di mana bentuk untuk ilodia cell adalah rectangular. Okay. Bukannya square. Kalau you lukis square macam ni, salah. You lukis satu saja garisan, salah. Because dia ada dua garisan yang luar ini dan ketebalan itu adalah merujuk kepada cell wall. Okay. Layer yang dalam ini adalah cell membrane. Structure yang kita kata kita nak examine tadi. Okay. Ha, dalam ini lagi adalah cytoplasm dan apa satu lagi structure yang paling penting adalah disk chloroplast. Okay, just lukis dalam bentuk kepingan-kepingan macam ni near to uh, cell wall, near to plasma membrane. Okay, perlu tak nak lukis central vocal? Tak perlu because under microscope tak nampak. So, please lukis completely at least 3 atau 4 sel. Okay, dan labelkan betul-betul empat struktur ini. Okay, dan uh, dalam lab minggu depan, Meda akan provide you dengan gambar yang uh, real. Uh, tapi depends on, uh, kalau lah ini akan keluar untuk ujian Amali nanti, baca betul-betul. Adakah dia memang nak tengok kalau sekarang untuk Amali ni, Meda nak you lukis under 40 times objective lamp. Nampak tiga atau empat complete sound. Okay, dan you kena label. Tapi kalau dalam exam dia minta lukis satu, lukislah satu. Kalau dia kata lukis siapa yang you nampak, lukis siapa yang you nampak. Tapi tolong jangan lukis sel yang tidak lengkap begini eh, yang terpotong-potong ni. No, lukis yang lengkap sahaja. Okay, uh, so uh, berkenaan dengan apparatus dan juga material ini, sebenarnya kalau you tengok dalam video demonstration lebih banyak lagi. Contoh kita ada forceps, kita ada scissor, kita ada filter paper dan step by step. Di mana dia menunjukkan uh, step by step inilah di mana first sekali macam mana Madam Waida dalam video tu tunjuk macam mana dia ambil Elodia leaf okay, daripada main plan menggunakan forceps dan scissor. Okay, dan dia place on the clean slide dekat tengah-tengah. Mesti tengah-tengah. Buat pun nak letak kat tepi. Nak, nanti sukar untuk kita nak tengok. Dan kita akan place a drop of fresh water ataupun filter water. 
Okay, kalau tengok Manuida buat direct dari botol. So, you also can ambil dropper, titiskan. Mana-mana yang mudah, as long as one drop dan bukan splash of water. Okay, dan masa kita turunkan cover slip. Okay, bila you dah ada slide. Okay, nak turunkan cover slip. Biasanya, ha, ini spesimen kita kan. Kita kena prevent bubble. Sebab present of bubble ini akan mengganggu penglihatan kita under mikroskop. So, cara nak prevent ialah waktu you turunkan cover slip itu kena slowly supaya dia less trap the air dan jadi air bubble. Tapi sekiranya dah turun, ada air bubble. Dah minimis tapi ada dan kawasannya adalah di tengah-tengah sel yang kita nak tengok, you boleh uh, ketuk-ketuk sikit. Okay, daripada you punya tu, you dap-dap-dap-dap-dap-dap uh, sikit uh, supaya bubble tu boleh ke tepi. Dan the excess water dekat tepi tu Nah, dalam step ni tak ada, kita akan absorb menggunakan filter paper supaya dia tidaklah nanti splash everywhere dan sebagainya nak bagi kemas. Okay. Uh, tapi hati-hati, jangan sampai you absorb sampai kering. Kalau you letak the filter paper still dekat situ, dia boleh jadi kering. Uh, akhirnya, uh, apa tujuan air tu sebenarnya? Kita nak bagi cover slip dengan slide ni uh, attach, sick dan tak bergerak-gerak. Uh, bila especially lens 40 tu kan dia near to cover slip. So, dia taklah tertarik-tarik dan sebagainya. Okay. So, uh, bila observe, ingat mulakan dengan 4, 10, barulah sampai 40 dan kita akan draw observation kita macam yang Madam tunjukkan tadi. Okay. So, apa yang you kena buat lepas dengan penerangan ini? Uh, Madam sebenarnya ada assign uh, di Google Classroom. Okay. Uh, Pre-lab untuk eksperimen ini. Okay, boleh tengok pada uh, pre-lab kelas masing-masing uh, eksperimen 10 so ada 15 soalan uh, melalui Google Form okay. uh, so uh, berdasarkan apa yang kita dah bincang ini uh, bolehlah dengar contoh Madam buka yang kelas uh, 13 ni okay. tengok pada bahagian praktikal DB024 So, dalam lab minggu depan, benda pertama yang kita akan buat adalah bincang benda ni. Okay, so pergi pada practical class. Biasanya practical class DB0224, semua sama je. Okay, sorry. Okay, ni lah. Pre-lab experiment 10. So, boleh buka dan ada 15 soalan. Tolong masukkan input-input daripada lab manual tadi. Ha, maknanya nak dapat lab manual yang macam Madam tadi Ada juga dekat situ ha, Kalau you tengok ha, Ada pada bahagian bawah ni adalah ha, manual Practical ni boleh download untuk eksperimen 10 okay. ha, Dan bolehlah jawab ha, Sampai selesai nanti kita akan bincang Dan satu lagi ha, Madam nak minta ha, Untuk soalan ini Tolong search dulu jawapan dia okay, Kita akan bincangkan dalam lab pada minggu depan okay. So So uh, itu saja dari Madam untuk sesi pre-lab hari ini. So, diharapkan sementas yang Madam bagi dan penerangan yang Madam bagi dapat membantu you untuk komplitkan okay, pencarian untuk this one dan juga pre-lab tu. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum.